凯越三二幺 F 开费，这绝对不是一台复古车啊！谁跟我说这台复古车，我跟他急哈。OK， 我是 AW， 那我今天到了福州的贝纳利跟凯越店，然后正好看到这一台三二幺 F 开费到店了。这台车实车会比照片看起来好看太多了。我们来看一下细节部分，呃，我这次同样我朋友的这台三二幺，我把两台车放在一起做对比。这台三二幺 F 开费，它就是基于三二幺单 R 同平台演变过来的，就是换了壳，换了轮毂，很多细节配置都是一模一样的。我们一个个来看哈。首先最大的区别，它有一个很大的一个导流罩，有一个很咖啡 r a c e 的一个导流罩。至于说有没有这个猪头罩，它并不是决定它是不是一台 Cafe Racer 的一个最重要的指标，因为有很多国外大神，包括我们国内也有人，他们也改 Cafe Racer， 没有猪头罩，一个圆灯，它也是 Cafe Racer， 但是明显它是一个，呃，英式风格的导流罩，并不是像，呃，像那种日式的猪头罩，因为你看，在这个位置，如果是日式猪头罩，它这是全包的。而它采用的是一种这种英伦风格，类似像呃凯旋 Jackson 一样的这个导流罩，很小。导流罩的大灯，这是一个梯形大灯，外面应该是日行灯，然后里面分别是上面是近光灯，下面是远光灯。因为这台车是个断电状态，新车我没法点亮给大家看，但是我相信这一条是好看的。至于说它的照明亮度如何，参考它吧，它有多亮。它应该也有多亮吧？然后是水箱部分，那三二幺 F 开费，它就是直接把水箱的这个 radiator， 这个什么来着？散热器，散热器 ，fuck， 散热器，它是整个裸露在外面的。而三幺 F， 而三幺 F， 你看一样的散热器，但是它就有一个这么蜂窝罩的一个蜂窝状的一个罩子罩着，这个。怎么说呢？我个人觉得有罩子会比没罩子更好，因为这个东西是很脆弱的。你但凡有一点石头打上来，而且你看它的这个挡泥板这么短，你但凡有石子如果溅上来，把这边打变形了，挡住了，挡的面一旦多了，会影响这台车的散热的。那早期三二幺就是因为发动机功率太高，然后水箱散热不好，所以会有热衰呀、渗油的问题。那这台车买回去，我个人如果是我的话，我会去装一个这个罩子，把它罩住。到减震部分，减震，余安减震和三二幺单 R 是同样的规格配置。然后辐条轮毂，这个银色喷涂的外拉外拉辐条的真空辐条轮毂，如果你有机会看到实车的话，它的质感真的是超级好看的。可能我拍不出来，但是这个质感超级好看，而且。银色轮毂，我个人觉得配黑色车子是最好看的，非常有一个反差感，特别是当它转起来的时候是非常好看的。然后是刹车部分，三二幺 F 开费的刹车，这个应该是凯越自己的一个呃刹车，它和三二幺单 R 是有区别的。三二幺单 R 它用的是逆性日清的刹车，那能够看到在三二幺 F 开费上，它是其实是有做了一个偷工减料，缩了一点点的成本。但是问题不大 ，OK。然后我们来看一下车头部分。车头首先三星，这个应该是跟三二幺双 R S 版用同样的一个镂空的设计的一个正三星，然后开框模组这块跟三二幺双 R 是一样的配置。这里高配版的，你可以扫二维码，然后这里你可以进入功能键，所以这应该是高配版的，所以这个表应该是一块 TFT 的彩屏仪表。这儿。是一个 USB 充电，减震余安的压缩可调，阻尼不可调的一对减震。然后是车把镜，那作为一台 Cafe Racer， 车把镜这肯定是必不可少的。但是只不过我觉得这个外翻的角度并不特别好看。如果说后期我们可以去把它改成一个下面内收，或者说甚至把左右两个对调一下，我觉得都会好看很多吧。不然的话。你看这台车的油箱这么窄，它车把这么宽，其实是会有一点点的突兀的。然后是油箱部分，咖啡 racer 它有一个很标准的定义啊，是什么？并不是说一定要是有导流罩或怎么样子。咖啡 racer 的定义是什么？是油箱跟坐垫要在一条齐平线上，并且前后要是十七寸的轮毂，这才是一台标准的咖啡 racer。咖啡 racer 它是一种风格，而不是说它是一种车型。那我个人认为，这是一台跑车，它不是仿赛，它是一台街跑
。为什么这么说啊？决定一台车是什么车，最重要是什么？是骑行三角，而不是外形。这是街车，这是跑车。虽然它们外形差别很大，但是最重要的是什么？是它的骑行三角、坐垫、车把高度以及脚踏。那两台车最大的区别，第一个分离手把，更低的分离手把，呃，三二幺单 R， 这是一个燕把。坐垫部分的话，坐高我没有量过，但是明显能够看得出来，三二幺 F 的坐高是会比三二幺单 R 更高的，更平更高，尾部这块会更高一些。然后有一个细节啊，它的脚踏，三二幺 F 开费，它的脚踏部分明显是往后挪的，而单 R 也好，双 R 也好。看到没有，这个部分是短的，它的脚踏更靠前，更靠后的脚踏配上分离手把以及跟坐垫，呃，跟车把几乎持平的一个坐垫，决定了这一台车骑行三角，它就是一台跑车啊、呃。如果你觉得说的不对，那就是你对，好吧？所谓的街跑跟仿赛，我个人觉得最大的区别是什么？是它有没有这个下导流罩，把发动机罩住。那大部分的仿赛，比如说凯越三二幺双 R， 比如说赛六百，比如说 C B R 六五零 R 这些所谓的仿赛，它是有一个下导流罩把发动机罩起来的，而这台车它没有下导流罩，所以它就是一台街跑街头跑车，它不是仿赛。然后到发动机部分，整个发动机的布局，包括排气，包括下导流罩，以及它的空滤盒，包括水箱和三二幺单 R。可以说是一模一样，空滤盒、水箱、下导流罩、排气，一模一样，一模一样。这明显就是照搬过来嘛，没有做任何改动。那我个人觉得说，首先前半部分 OK 没有问题，排气，我觉得这个应该是大部分人吐槽最多的地方。但是就我个人而言，我是喜欢这根排气的，因为我认为这台车它就不是复古车。你非要去上一个大直筒或者圆管排气也 OK， 但是我觉得作为一台 Cafe Racer 风格的街跑，它本质就是台现代跑车，这个排气不违和是好看的。有机会你可以看看实车，看看我的观点是不是正确的。这个角度你看的排气，它不违和，因为这台车它本身就没有说像所谓的复古车圆灯啊、圆油箱啊或者怎么样子，或者驼峰啊这种东西，它没有很多圆的东西在这边，所以你放一个这种异形的排气管，配上这个。包括你看坐垫的线条、油箱线条、它的导流罩的线条，我个人觉得是协调是 OK 的，没有问题。最漂亮的地方就是这一个真空辐条的后单摇臂，哇，这玩意儿真是太漂亮了！这台车配上这个，绝了，非常好看。然后